Hi and welcome to Deep Learning from Scratch. This is Fahad Hussain and also welcome to the YouTube channel of Fahad Hussain. Previous session के अंदर हमने बात की कि actually self-organizing map क्या है और साथ ही साथ हमने इस चीज को भी समझा कि self-organizing map को हम क्यों unsupervised learning कहते हैं। लिहाजा उसके अतबार से हमने सारी चीजें जानी और किस तरह से ये work करता है वो सारी चीजें हमने जानी हैं। इस सेशन के अंदर हमें इन कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है कि एक्चुअली जो क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि किस तरह से क्लस्टर बन रहे होते हैं इस चीज को हमें समझना है लिहाजा इसके हवाले से जो हमारा सेपरेट सेशन है मशीन लर्निंग का उसके अंदर से उस उसमें मैंने तफसीलन बात की हुई है कि क्लस्टर क्या है अनसुपरवाइज लर्निंग से क्या मुराद है लेकिन इस सेशन पे मैं उन चीज़ों को थोड़ा आ, आगे लेकर जाऊंगा यानी उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिपीट करूंगा आगे ले जाते हुए लेकिन उसके हवाले से अगर आप तफसीला जानना चाहते हैं क्लस्टरिंग क्या है क्लस्टरिंग के कितने टाइप्स हैं किस किस तरह से वर्किंग होती हैं वो तमाम चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं तो मैं वहाँ जम करता हूँ और आपको वो सारी चीज़ें शो करता हूँ तो आप यूट्यूब पर जाने के बाद फाद हुसैन सी के जरिए से मुझे सर्च कर सकते हैं उसके बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे प्लेलिस्ट पर आने के बाद आपको एक सेपरेट कोर्स दिखेगा जो कि हमारे पास मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन के नाम से मौजूद है इसमें 56 वीडियो है और वीडियो नंबर 26 एंड 27 के अंदर मैंने क्लास्टरिंग के कॉन्सेप्ट को विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिकली बताया हुआ है तो जो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट वहां पर मौजूद है उन्हीं चीजों को मैं यहां पर भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं उसकी वजह यह है कि एक सेपरेट सेशन है हमारे पास डीप लर्निंग का तो यहां पर भी हमारे पास क्लास्टरिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए लिहाजा जब आप सॉम के कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी प्रैक्टिकली कर रहे हो या थ्योरिटिकली डिफाइन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सॉम में क्लास्टरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है जो भी स्लाइड मैं यूज कर रहा हूँ या इन फ्यूचर करूंगा वो तमाम चीजें या कोर्ट सेशन तमाम चीजें मैं अपने ब्लॉग पर शेयर कर देता हूँ आप गूगल पर जाकर फाद हुसैन सी एस लिख कर मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पर आएंगे फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम और यहाँ पर आने के बाद वो तमाम कोड या स्लाइड वट एवर जो भी मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं आप क्लिक करेंगे डीप लर्निंग पर और यहाँ पर आने के बाद तमाम जो सेपरेट सेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द टूटोरियल या सेशन नंबर लिखे हुए आप उसको क्लिक करके अपनी मशीन पर डाउनलोड कर सकते हैं बैक टू द स्लाइड तो हमें क्या समझना है क्लास्टरिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है लिहाजा जैसे मैंने स्टार्टिंग का जिक्र किया सॉम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्लस्टरिंग का है तो क्लस्टरिंग क्या चीज है सबसे पहले डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से जानते हैं और उसके बाद उसकी वर्किंग भी देखेंगे तो क्लस्टरिंग इज सिमिलर टू द क्लासिफिकेशन बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि जो क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर जब डेटा uh, क्लासीफाई होता है तो हमें पता होता है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है लेकिन क्लस्टरिंग के अंदर जब हमारी वैल्यूज क्लासीफाई हो रही होती है तो हमें नहीं पता होता कि आने वाली वैल्यूज क्या होंगी तो इसी चीज को नीचे सेकंड पैर में बताया जा रहा है कि इन क्लास्टरिंग यू डोंट नो what you are looking for and you are trying to identify some segment or cluster in your data when you use cluster algorithm on your data set unexpected thing can suddenly pop up like a structure cluster grouping uh, your would have never throw off otherwise तो जो थॉट्स हैं आपके कि उसके अपकमिंग रिजल्ट क्या होंगे हम नहीं जानते क्लास्टरिंग में लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर हम जानते हैं क्योंकि वो सुपरवाइज लर्निंग है और यही इसका एसेंस है कि क्लास्टरिंग के अंदर हमें जो आउटकम वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू द क्लास आने वाली है वो नहीं पता होता इसके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं इसमें इस सेशन के अंदर मैं आपको केम इन क्लास्टरिंग के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि क्लास्टरिंग किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हमारे डेटा सेट को क्लासीफाई करके डिवाइड कर रहा होता है जैसे कि इस स्लाइड पर मैंने डिस्कस किया हुआ कि हमारे पास बिफोर जो केम इन क्लास्टिंग है तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है जो इस तरह से यहाँ पर प्लॉट हुआ हुआ है तो ये हमारा होल डेटा सेट है ठीक है ये डिफरेंट फॉर्म पर हो सकता है तो इस फॉर्म पर होने के बाद हमने क्या किया कि हमने एक ऐसी क्लासिफिकेशन विच मीन क्लास्टिंग को अप्लाई किया कि हमारा ये डेटा इसी तरह ये डेटा और इसी तरह ये डेटा एक सेपरेट क्लास में डिवाइड हो गया और इसमें के मीन्स अप्लाई होने के बाद ये इस तरह से क्लासिफाई होने के बाद हमें दिख रहा है तो मैं ज्यूम करता हूं मैं कह सकता हूं कि ये क्लास वन है ये क्लास टू है और ये क्लास थ्री है और यही इंपॉर्टेंट वर्किंग है क्लस्टरिंग अलगोरथम की लिहाजा इस चीज को हम प्रैक्टिकली समझते हैं और तमाम स्टेप को जानते हैं कि एक्चुअली अगर मैं अपने एक डेटा सेट पर क्लास्टरिंग यानी के मीन क्लास्टरिंग को अप्लाई करना चाह रहा हूं तो मुझे किन किन पॉइंट को फॉलो करते हुए ये चीज परफॉर्म करनी होगी तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं चूज द नंबर ऑफ के ऑफ क्लास्टर यानी आप अपने डेटा को होल डेटा सेट को कितने पार्ट में या कितने क्लासेस में डिवाइड करना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए सिलेक्ट एट रैंडम के पॉइंट द सेंट्रॉइड जो आप रैंडम पॉइंट यूज करेंगे जिसके जरिए से आप अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर रहे होंगे जिसको हम सेंट्रॉइड कहा जा रहा है इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आप अपने डेटा सेट से ही किसी वैल्यू को लें आप चाहते हैं तो एडिश
थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ में है कंप्यूट एंड प्लेस द न्यू सेंट्रॉइड ऑफ ईच क्लास्टर उसके बाद हमें डिस्टेंस फार्मूले के जरिए से दोनों क्लास्टर्स के दरमियान जितने भी डेटा पॉइंट मौजूद हैं उनके हम डिस्टेंस मालूम करेंगे और उसके बाद अपने क्लास्टर्स को अकॉर्डिंग टू द सेपरेट क्लास सेंटर पर रिप्लेस करेंगे ये करने के बाद री असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द न्यू क्लोज सेंट्रॉइड इफ एनी री असाइनमेंट टू प्लेस यानी अगर आप समझते हो कि उस डिफाइन करने के बाद जब आपने डिस्टेंस रिप्लेस कर लिया है तो क्या दोबारा से ही सेंट्रॉइड को हमें मूव करने की जरूरत है अगर है तो आप स्टेप नंबर फोर पे जाएंगे और इन्हीं चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे अदरवाइज आपका काम खत्म हो गया और जो भी डेटा सेट आपके पास मौजूद है वो फिनिश हो गया परेशान नहीं होना है इस चीज को मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं बहुत अच्छे तरीके से बात यह तमाम पांचों पॉइंट हमें समझ में आ जाएगा एज्यूम करते हैं कि यह हमारे पास एक डेटा पॉइंट है आई मीन एक कंप्लीट डेटा सेट है जो कि प्लॉट होकर यहां पर हुआ हुआ है और हमारे पास इस वक्त के की जो वैल्यू है ठीक है वो टू है यानी हम अपने डेटा सेट को दो सेपरेट क्लासेस में डिवाइड करना चाहते हैं तो इस जैसे पॉइंट नंबर वन पर हमें कहा गया कि हमें क्लस्टर की क्वांटिटी पता होना चाहिए बिल्कुल पता चल गई सिलेक्टेड रैंडम के पॉइंट हम सेंट्रॉइड को एज्यूम करेंगे तो मैं एज्यूम करता हूं कि हमारा जो फर्स्ट सेंट्रॉइड है वो यहां पर मौजूद है और इसी तरह जो सेकेंड है वो यहां पर मौजूद है इसी तरह पॉइंट नंबर थ्री पर हमें कहा गया कि ईच डेटा पॉइंट के दरमियान हमें क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड निकालना है कि उसके करीब जितने भी डेटा वैल्यू है हम उसको के क्लस्टर में फॉर्म कर देंगे तो इसके लिए हमें इस सेंट्रॉइड uh, से तमाम जितने भी डेटा पॉइंट है उनके डिस्टेंस मालूम करने ठीक है और जो इस और इस सेंट्रॉइड के नियरेस्ट होगा वो इसका पार्ट बन जाएगा एज्यूम करते हैं मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है वो इससे नियर है लेकिन इससे फार है लिहाजा ये जो डेटा पॉइंट है वो इसका पार्ट बन जाएगा ना कि इसका पार्ट बनेगा लेकिन ये थोड़ा क्रिटिकल होगा इस चीज तरह हैंडल करना तो हमें एक सिंप्लीफाइड मैनर क्या मिलता है कि हम एक सेंट, दोनों सेंट्रॉइड के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एज लाइक दिस और उसके बाद इसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे एज लाइक दिस जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि इस लाइन के ऊपर जितना भी डेटा पॉइंट हमारे पास मौजूद है वो ऊपर वाले सेंट्रॉइड से ही करीब है और इसके नीचे जितना पॉइंट मौजूद है विच मीन डेटा पॉइंट मौजूद है वो इसके क्लोजेस्ट है ऑल दो आप इंडिविजुअली भी काउंट करेंगे तो यही फॉर्मूला यहां पर लगेगा और इसी तरह से ये विजुलाइज होगा यानी मैं कह सकता हूं कि अब ये तमाम रेड हो चुके होंगे ठीक है इस डेटा पॉइंट के रिस्पेक्ट से ठीक है और इसी तरह ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ग्रीन कर देता हूं ताकि हमारे लिए समझना और भी आसान हो जाए तो ये इस तरह से इसके पार्ट बन चुके होंगे अब बारी ये है कि क्योंकि ये पहले आ, कोई सेपरेट क्लास में एक ही क्लास में मौजूद थे लेकिन अब ये दो बन चुके हैं लिहाजा अब पॉइंट नंबर फोर पर हम क्या करेंगे डिस्टेंस कंप्यूट कर लिया है और हम के कंप्यूट एंड प्लेस द न्यू सेंट्राइड ऑफ ईच क्लास्टर यानी हर हर एक क्लास्टर को आ, हमने क्या करना है ये तमाम क्लास्टर्स के पार्ट बन चुके हैं जिसका सेंटर ये क्लास्टर है तो अब इस तमाम डेटा पॉइंट के सेंटर पर मुझे इस क्लास्टर को लाना होगा तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये सेंटर यहां है इस कंप्लीट डेटा पॉइंट का और इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो ये क्लस्टर कुछ मूव होकर यहां पर आ जाएगा इसी तरह स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ठीक है सिमिलरली इस तरह से एक डेटा पॉइंट यू गुजरेगा जो इसका सेंटर हो सकता है नॉट श्योर sure. तो मैं इससे रेस कर लेता हूं ठीक है हम दोबारा मार्कर चेंज करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये इसका सेंटर पॉइंट होगा तो कुछ इस तरह से लाइन बन सकती है आई एम यूजिंग माउस उस मुमकिन है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सेंटर का क्या है अब जो हमारा ग्रीन एरिया था वो यहां तक रिस्ट्रिक्ट हो गया ये रेड दोबारा से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया ये ऑलरेडी ग्रीन है और ये दोनों ग्रीन रेड पर कन्वर्ट हो जाएंगे तो मैं इसको दोबारा से रेड कर देता हूं लिहाजा इस एतबार से अब जो सेंट्रॉइड मूव होगा वो यहां पर आ जाएगा ठीक है और अकॉर्डिंग टू दिस डेटा पॉइंट ये जो एरिया है इसमें सेंट्रॉइड कुछ यहां पर आने लग जाएगा इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा सो ऑन और ये मूवमेंट होती रहेगी और एट लास्ट मूवमेंट होते होते एक ऐसी कंडीशन पर हमारा सेंट्रॉइड पहुंच जाता है जहां से कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं होती यानी फॉर एग्जांपल एक ऐसी जगह पर हमारा सेंट्रॉइड आ चुका है जहां से कोई भी स्ट्रेट लाइन यू बन रही है तो वो किसी भी डेटा पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही है जब किसी भी डेटा पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही है तो हम सेंट्रॉइड की पोजीशन चेंज नहीं कर पाएंगे लिहाजा ऐसी कंडीशन पर जब हम किसी भी सेंट्रॉइड की लोकेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिस पॉइंट के हवाले से यहां बताया गया है कि अगर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पा रहे हो रीअसाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपका वही आखिरी जो पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा फिनिश की तरफ चला जाएगा और वो सेपरेट पर कन्वर्ट हो जाएंगे
वो एक सेपरेट क्लस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा सेंट्रॉइड के मूवमेंट के भी आप पर तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन uh, थी कि क्लस्टर किस तरह से कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट uh, के साथ काम कर रहा होता है और किस तरह से अपनी वैल्यू को सेपरेट कर रहा होता है जो चीज़ें मैंने प्रीवियस सेशन पर आपको यहाँ पर रफली ड्रॉ करके दिखाई थी कि ये किस तरह से डिस्टेंस फाइंड कर रहा है एक दूसरे के दरमियान और किस तरह से अपने वैल्यूज़ को यानी अपने सर्कल में वैल्यूज़ uh, को अपडेट कर रहा होता है जिस तरह से यहाँ पर तमाम चेंजेस हो रही हैं तो आपने देखा हर एक पॉइंट पर जब भी हम सेंट्रॉइड को मूव कर रहे हैं तो कुछ वैल्यूज जो ग्रीन थी वो रेड में कन्वर्ट हो गई जो रेड थी वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई लेकिन एक ऐसा एरिया भी आया जहां पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है जिसे मैंने इस मार्कर से शो किया हुआ है ठीक है ना ये फाइनल हमारा रिजल्ट है तो मैं इसको शो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अब ये जो लाइन बनेगी यहां पर वो कोई चेंजेस नहीं कर पा रही होगी और यहीं पर भी हमारा क्लस्टर फिनिश हो जाएगा इसी तरह एक और एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं तो इस इमेज पर क्लस्टर की क्वांटिटी थ्री है तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए तो क्लस्टर यहां पर पहला बन जाएगा इसी तरह एक क्लस्टर मैं यहां बना सकता हूं इसी तरह एक क्लस्टर यहां बना सकता हूं तो इस रिस्पेक्ट से हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसे होना चाहिए ठीक है कुछ यूं हो सकता है इसी तरह आप क्लस्टर की पोजिशन चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने मैं दूसरे मार्केट से शो करता हूँ इसे तो एक क्लस्टर मैं यहाँ बना देता हूँ इसी तरह एक क्लास्टर यहां बना देता हूं और एक क्लास्टर में यहां बना देता हूं तो अब ये पूरा कंप्लीट डेटा पॉइंट एक क्लास्टर में हो जाएगा इसी तरह एक ये क्लास्टर बन जाएगा और इसी तरह एक ये क्लास्टर बन जाएगा ठीक है तो ये यूनिकनेस पे डिपेंड करता है जिसके हवाले से मैंने अपने मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल के अंदर तफसील बताई हुई है कि एक्चुअली क्या थ्यूरी है और किस तरह से ये ये अपने आप को एडजस्टमेंट करता है और डिफरेंट क्लास्टरिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट चंक में अपने डेटा को या क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है के मीन्स अलगोरथम का वो के मीन्स प्लस प्लस की तरफ भी मूव होता है जिसका मकसद ही यही है कि के मीन्स प्रॉब्लम इज टू फाइंड द क्लस्टर सेंटर हमें क्लस्टर के सेंटर पर पहुंचने की जरूरत होती है तो वो चीज के मीन प्लस प्लस की तर, आ, के जरिए ही मुमकिन है दैट मिनिमाइज द इंट्रा क्लास वेरियंस द सम ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट बिंग क्लस्टर्ड टू इट्स क्लस्टर सेंटर द सेंटर दैट इज क्लोजेस्ट टू इट ऑल दो फाइंडिंग एन एग्जैक्ट सोल्यूशन टू द के मीन्स प्रॉब्लम फॉर आर्बिट्री इनपुट इज एन पी हार्ड एन पी हार्ड आर्बिट्री प्रॉब्लम है लेकिन इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कि आपके पास कितने नंबर्स ऑफ क्लास्टर होने चाहिए या फिर आपकी जो फर्स्ट लोकेशन होगी क्लास्टर की जैसे मैं यहाँ पे यूनिकनेस बना रहा हूँ ये यहाँ होनी चाहिए ये यहाँ होनी चाहिए ये यहाँ होनी चाहिए ये जो यूनिकनेस है जहाँ पर आपके क्लास्टर फर्स्ट टाइम दिखेंगे ये चीज़ के मीन प्लस प्लस के जरिए ही मुमकिन होता है जिसके अंदर तमाम लॉजिक डिफाइन की जाती है कि पहला क्लास्टर कहाँ होना चाहिए दूसरा क्लास्टर कहाँ होना चाहिए ये तमाम चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई नहीं है अब बारी आती है नंबर ऑफ क्लास्टर्स की कि ये हमें कैसे पता चलता है कि हम कितने नंबर ऑफ क्लास्टर में अपने डेटा सेट को डिफाइन कर, कर सकते हैं लिहाजा उस चीज़ के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है इस चीज़ के लिए हमें एल्बो मैथड यूज़ करना होता है जिसके जरिए से हम अपने डेटा को विजुलाइज करके देखते हैं और जहाँ पर हमारा डेटा बैंड होकर एक एल्बो की सूरत इख्तियार कर रहा होता है और जो उसका डेटा पॉइंट होता है विच मीन थ्री फोर फाइव वट एवर उतने ही डेटा में आप अपने डेटा सेट को डिवाइड कर सकते हैं होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्लास्टर का कॉन्सेप्ट क्या है और वो किस तरह से सॉम के अंदर इन्वॉल्व है और अपनी वर्किंग कर रहा होता है कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी दिखाना चाहता हूँ सॉम की तो हम चलते हैं विकीपीडिया पर वहाँ पर एक ग्राफ को विच मीन एक फिगर को डिस्कस करते हैं कि एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए किस तरह से सॉन्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है ओके okay, इस वक्त विकिपीडिया पे मौजूद हूँ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को मैंने सर्च किया हुआ है और इसके बाद आप यहाँ पर आने के बाद एडिशनल रीडिंग के तौर पे इसको पढ़ सकते हैं ग्रेट आर्टिकल यहाँ पर मौजूद है लेकिन कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए ये इमेज सबसे ज्यादा फेमस है और इस स्नैप के अंदर क्या किया जा रहा है या क्या बताया जा रहा है इस चीज़ को हम समझते हैं कि एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप शोइंग यू कांग्रेस वोटिंग पैटर्न तो यूएस के अंदर जो कांग्रेस की वोटिंग हुई है उस पैटर्न को रिप्रेजेंट यहां पर करवाया जा रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसके डेटा सेट को दिखाया जा रहा है विच मीन जो वोटिंग हुई है उसमें कितने नंबर्स ऑफ पैटर्न जो है वो यस पे मौजूद हैं कितने नो पे मौजूद हैं जो कि जीरो या फिर वन पर यहाँ पर विजुलाइज हो रहा है तो जीरो विच मीन नो एंड वन विच मीन यस इसी तरह उस जो वोटिंग पैटर्न है वो इन्हीं चीज़ों को डिफाइन नीचे भी कर रहा है जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है द इनपुट डेटा वाज टेबल विद अ रॉ ऑफ फॉर ईच मेंबर ऑफ कांग्रेस एंड द कॉलम फॉर सर्टेन वोट्स कंटेनिंग ईच मेंबर्स यस नो एब्सटेंट वोट द सॉम अल गौथम अरेंज दीज मेंबर इन अ टू डायमेंशनल ग्रेट प्लेसिंग सिमिलर मेंबर क्लोज टुगेदर जैसे कि हम जानते हैं कि सॉम की जिम्मेदारी
डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में द सेकंड प्लॉट शो एवरेज डिस्टेंस टू द नेबर्स लार्ज डिस्टेंस आर डार्कर द थर्ड प्लॉट प्रोडक्ट रिपब्लिक रेड एंड डेमोक्रेटिक ब्लू पार्टी मेंबर शिप ये दो तरह की पार्टीज हैं जिनके दरमियान ये कलर्स में रेड एंड ब्लू में डिफरेंस करके दिखा रहा है द अदर प्लॉट ईच ओवर ले द रिजल्टिंग मैप विद प्रोडिक्टेड वैल्यू ऑन एन इनपुट डायमेंशन रेड मीन्स आ प्रोडिक्टेड यस वोट एंड द बिल ब्लू विच मीन नो वोट दिस प्लॉट आर क्रिएटेड इन सैनप्स तो जो यस एंड नो की कैटेगरी है दो पार्टीज के दरमियान रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान उसको विजुलाइज करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है और उसके डिफरेंट डायमेंशन है कि पार्टी क्या है यूनिफाइड डिस्टेंस मैट्रिक्स किस तरह से प्लॉट हो रही हैं और ये जो क्लस्टर्स की डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो आपको टू ग्राफ में विजुलाइज करके दिखा रहा है इसके हवाले से तफसीला अगर आप पढ़ना चाहें तो विकीपीडिया पर आकर इसको मजीद आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट डायमेंशन के डेटा है उसको यू के दो डिफरेंट पार्टीज कि वोटिंग को विजुलाइज करके यहाँ पर दिखाया गया और बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम को उन्होंने वेट फॉर्म पर विजुलाइज करवाया हुआ यहाँ पर और इसके जरिए से आप मजीद रिसर्च वे पर मूव कर सकते हैं कि सोम का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है कोई भी सवाल है कोई चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट सेशन पर जरूर पूछो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप कमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले कोई एडिशनल सजेशन है आप समझते हैं वो चीज़ ऐड होनी चाहिए हमारे प्ले के अंदर तो ज़रूर बताएं थैंक यू